Yes, uh, leo ni siku nzuri kabisa ambapo tumekutana vijana wengi sana kwenye ukumbi wa Julius Nyelele International Conference Center ambapo eh, leo kuna forum ya vijana pamoja na uongozi ama uongozi pamoja na vijana. Kwa hiyo yamezungumzwa mengi sana ambayo yanahusiana vijana lakini pia eh, pamoja na uongozi na jinsi gani kijana anaweza kutoka njia moja kuelekea nafasi nyingine kwenye maendeleo. Sasa uh, kwenye engo zangu hapa nimesimama na rais wa chuo cha Mwalimu Nyelele lakini pia eh, makamu wake yuko hapa. Rais makamu ya hapa bwana nianze na mheshimiwa rais ama ladies first mheshimiwa rais na bibi tangulie si ndio bwana mheshimiwa vipi safi makaa ah safi tu nikupoa kabisa mimi nikupoa kabisa na mshukuru mungu okay nataka nijue dhumuni la wewe kuwepo leo kwenye forum ya uongozi pamoja na vijana ilikuwa ni nini ah ni kongamano ambalo imeandaliwa na ndugu zetu hata FSO wakishirikiana na Avis Ligo ah kongamano yenye lengo la kuongelea masuala zima ya uongozi na vijana na kama unaviona ni vijana wengi ambao tumekusanyika siku ya leo mi pia ni kijana lakini pia ni kiongozi. Kwa hiyo kama ni kijana kiongozi kongamano hili ni sahihi kabisa kwa mimi kuwepo hapa. Kwa hiyo lengo kubwa likiwa ni kujifunza. Sisi kama vijana ambao ni viongozi kiongozi lazima uendelee kujifunza. Hakuna ambaye anasema mimi mwisho hapa ndo pamefika. Kwa hiyo kwa sababu ni kongamano lenye lengo la kujifunza sisi kama vijana viongozi ndio lengo kubwa kabisa la sisi kuwepo hapa kama serikali ya wanafunzi, makamu wa rais, waziri mkuu pia yuko hapa, speaker wa bunge na viongozi wengine wote. Kwa lengo kubwa alikuwa ni kujifunza lakini pia kubadilishana uzoefu na viongozi wengine vijana. Okay, unadhani well, labda uwepo wako eh, leo kama rais wa chuo cha mwalimu Nyalele unapeleka impact gani kwa wanafunzi ambao unawaongoza? Ah, mambo mengi ambayo tumejifunza siku ya leo. Kwanza kabisa tumekutana na vijana ambao wamepiga hatua kuna namna moja au nyingine lazima tukubali sote ni viongozi lakini kuna wazee ambao wametutangulia kwa hiyo tumeweza kujifunza mengi ubunifu wao lakini kuna namna gani wao kwa nafasi zao wameweza kujipambanua eh hata sisi kama ni viongozi tuloshiriki kongamano hili tunaona kumbe tuna kazi kubwa ya kufanya katika jamii na jambo la kufurahisha kabisa ni kwamba hata waandaaji wa kongamano hili ni vijana wenzetu kwa hiyo unaona ni kwa namna gani kumbe hata sisi vijana tuna nafasi kubwa ya kufanya kitu kwa vijana wenzetu kwa maslahi mapana jamii yetu lakini pia na taifa kwa ujumla e, labda unadhani vijana ni kuwa na uoga au udhubutu ama tatizo linakuwa ni wapi vijana huwa wanafeli wapi kujiingiza kwenye sekta za uongozi ama e, sekta ambazo zinahusiana na ukuzaji wa maendeleo kwa vijana Ah mimi nadhani kuna vitu viwili. Cha kwanza ni usubutu. Unajua uongozi e, kuna yule ambaye ni mwenyewe ana sifa ya uongozi tunajua lakini pia mwingine inawezekana ana kitu fulani lakini bado hajatambua samani ambayo anayo. Kwa hiyo kuna kusubutu ina maana kujikubali. Kuna mwingine pia anaona kama vile mimi bado lakini si vibaya pia kwa sababu uongozi tusione kama labda ni asali kila mtu alambe ehe labda kuna wengine pia lazima tuwepo kwa support wengine lakini kwa viongozi ambao unajua ni kijana na unaweza kuongoza anadhani tu watu wanakosa usubutu usubutu katika hizi nafasi za uongozi okay. eh, mama Samia Sulu Hassani vice president wa Mwalimu Nyelele kwa majina tafadhali kwa majina naitwa Hamida Hussein ni makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha kumkumbe Mwalimu Nyelele okay labda eh, madam tujue uwepo wako leo kwenye forum ya uongozi pamoja na vijana labda unapeleka impact gani kwa wanafunzi ambao wanaongoza kutokea chuo cha Mwalimu Nyelele actually kila tunachokipata lazima tukakionyeshe kwa kuandaa makongamano mbalimbali kwa lazima tutafikisha hili lakini pia katika ukiongea na vijana wenzako lazima uambie kwamba nilienda simu fulani nimejifunza moja mbili tatu kwa hiyo hiyo pia itakuwa ni nafasi nzuri ya kuweza kufikisha nini tumekipata leo okay. kama mwanamke unakuwa unapewa nafasi kubwa sana kwenye jamii eh, lakini kuna watu ambao wanakuwa wanaandamine sasa uwepo wako kama mwanamke kuna thamani kubwa ambayo unaibeba kwa ajili ya wanawake ambao ama wadada ama mabinti ambao wapo chuoni pale mwalimu Nyelele unadhani ni kitu gani kikubwa ambacho unawapelekea mgongoni kwako kwamba unaenda kuwapelekea moja kwa moja akakipokea kama e, mabinti kama wadada kama wanawake ambao wanahitaji kuwa inspired kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wanawake wa chuoni kwangu kwanza hawa, sio waoga yani wana uwezo wa kujitoa kwa hiyo mimi kama kiongozi wao nikio na naona nini nakifanya kwa hiyo kupitia mimi na waimfluence watu wengi sana nyuma sawa kwa hiyo kutokana na hiki tunikipata ninawakika na bofika na kuweza kuambia wanawake wenzangu kuna moja mbili tatu pia na inspire wao waweze kupiga hatua okay yeah. neno la kuambia ama kuwashauri vijana ambao wanasoma pale mwalimu Nyelele lakini wanatamani pia kujikita kwenye e, sekta za uongozi e, ama kujikita kwenye sekta za kimaendeleo na za kijamii pia lakini wanashindwa kudhubutu kuingia una ushauri gani kwao kitu cha kwanza sio waoga yani uoga ni umaskini wako yani utakavyojitoa wewe Eh kwa mfano tunaona sasa hivi kuna ugombea watu wanaenda kugombea ubunge udiwani. Kwa hiyo uthubutu utapoacha uoga ndio utapiga step mbele. Kwa mimi nawashauri uoga uh, ni chanzo cha umaskini yeah. na fikra pia zitakuwa zina 
Yeah, of course. Kwa hiyo mimi naambiwa waache uoga. Yeah. Eh mheshimiwa rais labda eh, neno la kuwashauri wanafunzi wako ambao wanaongoza ama vijana ambao wanaongoza chuoni kwako mwalimu Yelele? Ah uh, kwanza niwaambie kila mtu ni kiongozi kwa nafasi yake. Lakini pia vijana wengi sisi tunakwama kwa sababu ujana unatusumbua sana. Tunapotaka kuwa kiongozi lazima tuishi maisha ya kiongozi, tuache zile changamoto nyingine. Kwa mimi cha kuasa vijana sisi ndio wenye nguvu. Twende tukaitumikie jamii yetu. Regardless tukapata position au tujapata position, lakini tukaitumikie jamii yetu. Hii itawasaidia hata viongozi wetu wa sehemu husika kuhakikisha kwamba basi jamii nzima inakuwa inaishi maisha fulani ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kikubwa tu kama vijana tusisite tukazitumikie jamii zetu. Eza tukiwa na nafasi au hatuna nafasi. Bado tuna mchango mkubwa sana katika hili taifa. Bwana asante sana kwa muda wenu bwana niwape niwape ongele lakini pia tutakutana next time. Asante sana kwa kuwa na mimi bwana JNICC Julius Nyerere International Conference Center simu ambapo vijana wamekutanishwa leo kwa ajili ya kuzungumza mali matatu kusiana na uongozi pamoja na vijana aitwa Chance TZD nyuma ya kamera anaitwa Joseph Ndaro.